。Hello， 大家好，这是波幻游戏的视频。今天啊，非常的激动，因为我们预购已久的 PS 5终于的到了。然后我对这个 PS 5的第一印象呢，就是它的盒子真的是好大呀，大到后面竟然可以藏一个人。悠悠，大家好，我是夏虫，请多指教。那我很荣幸的在加拿大呢，成功的这个预购到了 PS 5并且我是我们屯里第一个抢到这一个 PS 5的人。所以大家如果对开箱有兴趣的话，可以订阅一下我的频道。然后在开箱之后呢，夏虫会于今晚开始啊，用 PS 5进行游戏直播，所以大家可以去他的直播间看一看。那么我们开始开箱，开箱开箱。OK OK OK。哇，真的真的真的好大，我们横过来吧。来， OK。哎。然后里面有一个小盒子。OK， 我们先看一下这个盒子里是什么。首先是，就这个说明书。哎，呃 ，PS 5官方的这个连环画。对，然后这有一根电源线。电源线一根，是不是平时开箱都有一个吆喝的？然后一根，我觉得应该是 HDMI 2.1 的一个连接线。HDMI 2.1 呢，跟 2.0 的区别就是它可以支持 4K 120十赫兹以及 8K 60十赫兹的这个视频输出。哎，你不知道吧？<笑>不知道，不知道。您多。给介绍介绍，哎，这个，嚯，是一个 UFO， 哎呦。哦哟,哦哟，它它其实是这个 PS 5的一个底座支架、哦，我们一会儿也会演示中,中流底座。这个最最激动的人心呢，这是 PS 5的手柄。我,我等会儿再开，等会儿再开。我我得先沐浴更衣，是吧？要有仪式感。式感 OK， 那我先去洗个澡。去吧去吧。最后呢，这个小盒子里有一根 USB Type C 的线，这个应该是手柄的充电线。OK， 最激动人心的时候到了，这个是 PS 5本体了，来了。啊，我如果把它脆了怎么办？所以呢，你就 own it 吧， own it and pay it。OK， OK， 这是你的，这是你的那个抽奖的奖品。哎，谢谢。哎，你看双双人的这个，双人大小的。哎这个就是 PS 5本体了。第一眼看上去，我觉得它有点一种就是科幻感的宇宙飞船的感觉，你有没有觉得？哎，那你看那些科幻电影是不是都是索尼拍的？哦，所以所以实际上是提早的一个 PS 5宣传片是吗？有道理啊，有道理。索尼营销鬼才。但是你就再一看它，就有一点像这个路由器了。哦，所以就大家缺两个角。头上有记忆，我们回去粘一下，说头上有记忆哦，双后右尾巴，双后右尾巴就连接线，电源线。对，然后就是大家就是买 PS 5的朋友呢，可以回去跟自己的女朋友、老婆说啊，就是我把家里的 PS 4路由器哎换了一个升级版的，它的速度更快。嗯，那么我们。先看一看它的接口吧。接口，对，它有两个 USB 3.0 或者是 3.1 的接口，以及一个网线接口跟一个 HDMI 2.1 的接口，还有一个就是电源线了。然后它这地方的通风口设计的非常的粗犷，因为 PS 5实际上它不管是 CPU 还是 GPU 都用的是动态频率，所以它需要很强的散热。我们也可以看到它里面这个铜管非常的粗。正面好像也有一个键，正面有吗？有的，对，正面是一个开机键，一个弹出那个。光驱的键，飞碟键，它还有一个 USB Type C 接口跟一个 USB A 的接口。然后今天的这台 PS 5呢，我们购买的是，不是我们购买，夏虫购买的是，哎，对，呃，带光驱版本的，又是五百九十九加币。另外有一款不带光驱的版本的是四百九十九加币。它们的硬件参数是完全一样的，除了这个光驱。所以就是对于喜欢购入数字版游戏的朋友，可以直接买四百九十九的版本。而如果就是你喜欢像我一样收藏这种游戏碟觉得你不拿到真真正的实体碟就没有真正的拥有这款游戏，或者说。是可以通过卖二手碟回血的朋友啊，可以入手这款五百九十九的带光驱的版本，就是接盘人。对，接,接盘人。<笑>对，我们再来看看刚才我们说的这个中流砥柱啊，它这个非常玄学，它可以旋转啊，背面有个小暗示，暗示你一一键三连，然后旋转开之后。它里面是有个螺丝的、哎，有个螺丝，这个螺丝呢，你就可以穿过这个洞，哦、<笑>然后。<笑>连到连到 PS 5上面，你注意一点，我们、啊、我们要被封了。啪啪啪！<笑>不是你说话注意一点，我们我我们这收声是这个音呢？哦，对对对,对,对,对，没错，就发电报嘛，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。行，我们来演示一下它正放的效果，对，可以给大家看一下，它后面是有一个卡。
卡槽，刚好卡住，应该非常的稳，不会倒。然后这个底座除了竖放，它还可以用来横放，横放。因为这次的 PS 5呢，它的这个底部啊，并不是一个平面，它是一个有一定弧度的，大家可以在视频里看到。所以说你如果直接这样放的话，可能会损坏它这个底部的板。所以呢，索尼加入了这么一个底座，它这个底座设计的就很神奇啊。我们试一下它横放的效果，哎，这样放上卡住就可以了。那么我们是不是该看看手柄了？等会儿，等会儿，到最后，手柄之前我们还可以再来一个拆箱视频，因为这一次呃 P S 5呢，它这两个一字板它可以拆下来的，哦，然后拆下来之后呢，这里有一个拓展 S S D 卡的这么一个槽位，可以，所以我们可以看一下开箱，我们直接直接搬吗？啊不不不不不，这是有技巧的，<笑>这个 logo 对不对？对，这个 logo 在这儿，然后这对角线对吧？啊、嗯，然后你手把这儿，然后直接，我不敢，需要螺丝吗？<笑>这不需要。哦，哇哇！映入眼帘的首先就是这个巨大的风扇。对对对对对，就像之前所说，这次的 PS 5对散热的需求非常高。嗯，然后我发现一个问题 ，SSD 卡槽应该在另一边。<笑>这次的 PS 5呢，它内置的硬盘空间，我没记错是八百六十五 GB 左右，所以说你肯定是需要安装外置硬盘的。你还能拆开吗？可以，我等我我等你等半年了都。<笑>嗯，加油。当当当当当当当。哎，下中中拆开，说的 PS 五是这里吧？对对对对对。然后用螺丝刀，你准备螺丝刀了吗？我跟你说了。啊，你现在就要开，我现在。螺丝刀来了。我去，你这 PS 五玩的螺丝刀。我们暴力拆一下。我。可以可以可以。开玩笑开玩笑。这就可以插入我们的 SSD 了，对吧？对，而且它有，它支持很多种规格啊，最从三十、四十二、六十八十到一百一。来看一看。但目前来说，在 PS 5发售的时候，还没有官方推荐的这个 SSD 卡出售。对，而且说实话，我觉得还是要购买这个比较高速的比较好，因为官方认证的。对，因为 PS 5它的一个很大的优势就是它的 SSD 非常的快。对，特别的快。哇，我今天搬这个的时候，幸亏有盒，要不然它快的我都追不上的<笑>。所以，所以如果你安了一个就是第三方速度较慢的 SSD 的话，它这个优势就会少不少。封箱比开箱简单多了。啊，因为我猜测是因为这个第一个 PS 5嘛，可能比较紧，没人用过。然后呢，拆的时候<笑>我被分号了，倒是、啊、没事没事，哎，就没事没事，这是菠萝菠萝官方的视频，我不知道我这不是这不是我封的也是封的你的主页，<笑>没人用，我说有毛病吗？没没毛病，没毛病。而且还有还有一件事，就是这个外壳呀、啊，是完全可以你定制化的。哦、oh, ，对不对,对？因为它就是一个板虽然目前来说，北美有一个厂家，它在 PS 5发售之前说是推出定制的壳，它只是改变颜色。它被被索尼告了，我记得对,对，被索尼告了，然后封了。但是你自己买个三 D 打印机，对不对？完全可以克制化，而且你还可以克制各种外形。对，而且我觉得索尼可能自己之后也会推出各种的限定版外壳。对，说真的，我觉得 PS 5的造型相比起 PS 4刚出来的时候那个大黑坨坨，真的是好看太多了。好看太多。然后看看手柄。对 ，OK。哎，这个手柄，我相信大家应该也都听说了，它这次是放入了非常多的科技，加入了很多的新的、哦、新的内容。对对对对对。哎，我感觉其实就是，你不说它加入的那些新功能以外啊，它其实手感跟 PS 4的手柄，我觉得没有差太多。你觉得呢？那我没事我我还没试呢，我怎么觉得呢？<笑>对不起，我右边是一个 PS 4的手柄，左边是我们 PS 4的手柄，你可以看出来 PS 5的手柄要稍微大于 PS 4的手柄，你会觉得、嗯、稍微大一点。但是整体的这个按键布局是一致的。对，然后我们再看一看它的。肩键，它的肩键实际上呀 ，PS 5是要比 PS 4的大一点点的，所以理论上它的手感应该会更好，更好一点。后面的话，把这些没用的 LED 灯去掉了，所以它的续航应该会更强。还有一个区别呢，就是从 Micro USB 换到了 USB C 的充电，哎，所以这个肩屁股没了。我觉得手感的话，因为它这个外侧呀多了一定的弧度，然后非常符合你握持手心这个，就更人体工学一点，对。对所以你觉得它的手感是比 PS 4更好一点是吗？嗯，对。而且这次的 PS 4手柄跟 Xbox Series X 只是一个小更新不同，它加入了很多的新功能，比如说它
它这个尖剑，它是一个可控阻力的一个设计。哎，就是在游戏里呢，开发商可以通过不同游戏或者不同这个武器的调教，来让你这个尖剑的手感不同。就比如说你在用手枪的时候，它可能可以弄到很轻，就随便按打手枪很轻。对，但是如果是像像用狙啊一些的重武器，它可以让你做到很重。哎，长了。对，另外一点呢，就是它的震动。通过我资料查询呢，在 PS 4的手柄里面只有两个马达。嗯，哎，但是在 PS 5这里面呢，有四个马达，马达加四加，所以呢，它那个对于震动的反馈会更细腻，并且更多变。在 PS 4手柄，我玩的感觉它就是单尾的，就是只能是，呃，强弱强弱的改变，嗯、呃，然后或者是快慢之类的。但是这里面呢，它首先。它能更细致的调整这个马达的强度，另外它可以给你更多的反馈，就比如说两个两个马达，它可以反馈不同的信息。这样的话，比如说你在草地上走的时候吃了一个硬币，对，然后你的草地上的震动你也能感受到，吃硬币的那个震动你也能感受到。那就是说明它在草地或者在比如说水泥地上走路，它的这个反馈的细节也会有也会不同，包括冰面、沙漠什么水面上都不同。那我们现在开箱已经基本完成了，哎，我们去哎试试测试游戏，测试游戏，试试就试试。OK， 走走走走。OK， 我们现在已经设置好了我们的 PS 5然后我们今天搭的是这样一个场景啊，就是 PS 5连接投影仪，然后 PS 4连接这个电视，然后我们都输出 4K 的画面，然后玩同一个游戏，我们看一下这个开机以及读取速度到底有什么样的区别。OK， 我数一二三，我们开始啊。哎，一。二三 ，OK， 他们是同时亮的，这个灯基本是同时在闪，所以说明我们按的时机是差不多的，差不多。对，嗯。OK， 现在 PS 5与 PS 4已经都有画面了。OK，PS、okay, 5可以选择主菜单，选择中。OK， 现在 PS 5已经进主菜单了，现在大概过去了二十八秒，而 PS。还没有进，快点呀！刚进。OK，PS、okay, 使用了三十八秒，所以是大概是一个十秒的差距。那我们现在进入一下这个《对马岛之魂》，看一下他们的差距。哎、我说一二三，开始啊！一二三，是你说三的时候摁吗？对。哦，行。哎，其实差的不到一秒，差不多差不多那个差不多,多。我们之后还会进行。哎，我们已经进入到索尼的这个 logo 了。你的还没进去，你,你不行，嫌弃死机了。<笑> OK， 现在已经有差距了。如果没记错的话 ，PS 5的对马岛应该是可以4 K 60帧 ，PS 4 Pro 应该是只能4 K 3 0帧。对，哎，我现在进入游戏的主界面了，我花了43秒，我直接进游戏。OK， 你花了50秒进入界面，那我看看进到游戏需要多久。我本来会以为是两三秒就能进去，其实也没有那么快啊。可以后期加快一下。<笑><笑>那那不行，哎，我花了一分十一秒，你是一分二十秒，差了九秒，也没有那么大的差距啊。有可能因为这个游戏还没有对 PS 5进行优化之类的，对，就是、没不是 PS 5版本。那么现在我们要进行的是，我跟夏虫。先我用 PS 五玩上大概十几分钟，然后我们再交换手柄，然后我们再谈一下我们这个 PS 五与 PS Pro 游戏的感受。哇，这这其实是我第一次玩这个游戏。又从通关之后玩是吗？对，哦，你也通关了？那我现在会不会石头？通关的啊。那我会不会石头打不过呀？哎，不过我也是打过智狼的人，哎、我觉得我死了。你<笑><笑>你兄弟这是第一关哎。<笑>我是怎么没有敌人呀？嗯，<笑>我赶紧的已经开始卡帧了。有，你还你还用余光看我的显示器吗？那是，知己知彼，百战不殆。不要抄啊！不要抄。<笑>哎，我终于到敌人了。对峙，对峙是啥意思？敢挑战我吗？我是要单挑吗？按住，是可以打吗？哇！怎么他就死了？喂、哎，菜哦,哦！我发生了什么？这种这种人怎么打呀？用用信念，别这样，我没玩过这个游戏。<笑>啊，我要死了！<笑>我的鼠带度，我我能怎么办？现在我能怎么办？我还能起来吗？能、no ，加油，加油！我可去你的吧！<笑>哎，他怎么防住了是吧？对。
Okay. Wow. 跟你说，完美疙瘩，很强啊！我可是很有水平的。呵，刚才就是没有，没有，没有掌握这个游戏的精髓。刚，刚才就是没有水平的时候。<笑>得得得热个身。Come on！ 啥？哎呦！哦耶！哎，还有个奖杯。哎呦，不容易啊！大哥，我刚刚尝试玩 PS 五，现在我跟夏中交往，说明我现在 PS 四，再来玩一玩这个游戏，交换人质。感觉就不一样，这个 PS 五手柄你的震动就很细细腻，那你是不是觉得？我我觉得我这个动画都比你那个卡，你看，少了，就这个 CG， 我就是玩完 PS 五再回到 PS 四，我感觉我整个世界都开始卡顿了，<笑>就真的很明显。Ghost of Tsushima 是吗？对 ，Ghost of Sashimi。<笑> Ghost of Sashimi， 就玩完你那个我回不来了，我现在这个怎么怎么都很卡。但我发现一个问题啊，就是，呃。可能是专门这么设计的吧。哦，哎，这太卡了！哇，这这怎么玩啊？你看，我是卡死的。那不是不是，就就就因为它太卡了，所以我的那个，呃，我没有没有办法很好的格挡。对我一般都是这么说。对我我我真真是卡死，刚 PS 五格挡特别的顺滑 ，PS 这个整个画面都是卡的。哎呀哎呀，太卡了太卡了！哎，这什么技能来的？我都忘了。啊，你快打个人你就知道，真的区别好大呀！<笑>我觉得我死的很顺滑。那那可真棒啊！这么顺滑你再死不合适了。哎，可以，快快治疗。哦，这个好。我去！一刀两个，一刀两个！哎呦，他在干什么？嘿嘿嘿！哎呀，死了！我们这个游戏没死，没死，没死，没死！我还能，我还能站起来！哎呀，你站，加油！<笑>我先说下我的感受 ，P S 五真的是在四 K 模式下比 P S 五顺顺滑太多太多了，尤其是在格挡的时候，能更好的这种预判，区别真的很大，你觉得呢？对，我觉得也是。首先，画面来说就非常的顺滑，然后呢，手柄上来说，它的震动反馈其实是更有细节的，呃，更多细节。我看着它，我就不想再玩 PS 了。我们现在测试一下 PS 五自带的这个游戏，可以更好的展示它这个手柄的各项功能。你要解说一下，看看你有没有主播的功底。哇，那那我要主播了，你过。<笑>再说再说。你现在是面试？哎，你看现在是 P S 一、P S 二，这 P S 三、P S 四、P S 五、P S V R， 它是相当于是一个各时代的主机的一个、呃那个、回马灯。对，<笑>跑跑马灯。哦、现在现在要展示最新的这个手柄了，自适班。哇哇，这个这个扳机它不是线性，它是有一定阻力，它根据游戏不同，而且有这个震动，哇。这个，我这真的感觉是我的我的指尖在喷火、啊，你知道吗？这个好好可以。哎，这这个动态检测，刚才一个一个我能感受到它是一个一个在下来的，这个感觉有点像 Switch 的手柄的那种震动哦，就它这也是有一个六轴感应的，就非常的细腻。OK PS 五，哇，这个太帅了，太帅了。哎，我很想知道啊，他，我们是有光驱版的，所以我刚想说这件事。如果是没光驱的，会不会那个？对，那我们如果没有光驱，他会不会是换一个？对，到时候你买一个那个没没光驱版再测测试一下。哇哇，这，哦，哎，这个震动真的好爽，是吧？对，它真的特别的细致，这个震动，就我能感受到它是在被弹出去，而不是就是简单的一个震动。嗯。然后吃东吃到金币的时候也会有一个震动的反馈，就非常的细节哦。然后在不同的平面上走，它震动的反馈是不一样的。嗯，就比如说在这个像玻璃面上走的话，会感觉震动特别清脆。然后在这种金属的地板会稍微的闷那么一点点。在这个玻璃上走路跟在这上面震动感又不一样，我草丛中又不一样。现在该干嘛？就进进那个场景里
是这样，我不会死哦哦，我还以为会我会被搅碎。我在水上，这个完全不需要读盘的吗？啊、嗯，那必须的，我这甚至都没有盘可读。<笑>哇，我觉得 PS 五游戏，因为它的 SSD 特别快，可能以后这样读取就要成为历史了。在沙滩上又是另一种走路的感觉。你可以揍那盒。我是破坏王，哇，太酷了！那应该是存档点吧？有可能。然后在这个水面上走路，真的又不一样。是 PS 5的手柄真的是，感觉这次真的是比 Xbox 强了，就是在功能方面。哇，这是，哦，哎，这个用到了它的这个扳机键，啊、嗯，对，啊，感觉是不同的，重，重轻按重，它这样子一个，你能感受到你的扳机键里有一个弹簧一样的感觉，就是轻按跟重按它的手感是不一样的。它里面那些人在打 PS 3你看到没有？啊、嗯，我们有 PS 5哎，我们比他们强。OK， 这关应该结束了。我们没有，这这就是这关结束了。我们先这样吧，到时候之后再试。OK， 我们今天的录制比预期的要长一些，因为 PS 5它太好玩，对它那个体验真的是跟我们想<笑>超出我们的预期。对，因为我们本来想象的是它就是一个普通次世代主机，只是它的运算能力比 PS 4可能强一些。在体验了它这个内置的这个 demo 游戏之后啊，我有点改观，因为它这个手柄整体的触感真的是太独特了，就在别的手柄上没有没有遇到过。对，尤其是它的这个扳机键，就真的会根据你游戏的内容来调整它的这个硬度，而且还有还有它的这个震动模式吧。就真的是你在每一个不同的地面上，它都会有不同的震动效果。击中一个什么物体，根据你那个物体重量的不同，它的这个震动的反馈也是不一样的。我觉得它这个手柄其实是 PS 5的一个很大的卖点。没错，对。但我们现在就是比较担心的是，就是第三方的游戏会不会根据这个手柄的功能来适配？但是除去第三方以外呢，第一方我觉得，只要索尼自己的游戏应该都会加入这个各种不同的震动反馈，以及它的扳机键的，这叫什么呀？硬度控制。嗯，阻力控制对，所以总的来说，今天的体验是非常超预期的。然后之后呢，我们应该也会啊，在专门针对 PS 五的手柄做一期评测。OK， 那我们这期的开箱就先到这里，大家可以去夏虫的直播间看看 PS 五的实际演示。那么我们下期视频再见，再见，再见。今天非常感谢夏虫带的他这个 PS 五来到我们家，哎，感谢。OK， 好，呃，拜拜，拜拜。